அஸ்லாம் வலைக்கு வரமத்துல வரக்காட்டு கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல்ல அல்லாஹு ஜல்ல ஷானு தாலாவின் நல்லடியார்களே குடும்பவியலில் நம்ம பெற்றெடுத்த குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளர்ப்பதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை அந்த நல்ல முறையில் வளர்ப்பதற்கு எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் ஒரு பகுதியை நம்ம நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக குழந்தைகளுக்கு அவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு தவறை நாம் சுட்டி காட்டுவதாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்லதை செய்ய நம்ம தூண்டுவதாக இருந்தாலும் அதை நம்ம எதிர்மறையாக சொல்லாமல் அதை ஆர்வமூற்ற வகையில் நம்ம சொல்ல வேண்டும் இது செய்யலைன்னா அப்படி செஞ்சுடும் அடிப்பேன் இப்படி செஞ்சால் உதைக்குவேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லும் பொழுதும் செய்ய வேணான்னு சொல்லும் பொழுதும் இந்த மாதிரி சொல்லாமல் எப்படி சொல்லணும் இதை செஞ்சால் நமக்கு கூட நல்லது இருக்குது நமக்கு பயந்து அந்த குழந்தை செய்யாமல் அந்த காரியம் சரிந்து விளங்கி செய்யணும் அப்போ தான் நம்ம இல்லாட்டாலும் அது செய்யும் நமக்கு பயந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய நம்ம பழக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம இல்லாத நேரத்தில் என்ன செய்யும் அது செய்யாது அதை மீறி பார்க்கவுமேன்னு தான் ஒரு யோசனை வரும் அப்போ ஒரு பொருளை இது செய்யக்கூடாது அதை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவதாக இருந்தால் அதனால் என்னென்ன கேடு வருமோ அது குழந்தைக்கு புரிகிற மாதிரி அந்த கேடுகளை நம்ம எடுத்து சொன்னோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்காக அதுலேருந்து விலகாது அது அந்த செயலை வெறுக்கத்தக்கதாயிரும் அந்த செயல் வெறுக்கத்தக்கதாயிடுச்சுன்னு சொன்னால் காலத்துக்கு அந்த குழந்தைகள் என்ன செய்யாத தீமைகளை செய்யாது அதே மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அதை சொல்கிறதா இருந்தால் என்ன செய்யணும் மிரட்டி சொன்னு வைங்க அப்போ நம்ம இருக்கும்போது ஒழுங்காக செய்யும் அந்த காரியத்தை நம்ம இல்லைன்னு சொன்னால் மிரட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லையில் அந்த குழந்தைகள் ஒழுங்காக செய்யாது அப்போ குழந்தைகளுக்கு எதை சொன்னாலும் பாசிட்டிவான முறையில் அதனுடைய சாதகங்களை அதனுடைய நன்மைகளை எடுத்து சொல்லி அதனுடைய தீமைகளை எடுத்து சொல்லி அதுவாக உணர்ந்து இந்த செயல் நல்லதுன்னு விளங்கி செஞ்சால் அதனுடைய மனபாவத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் இந்த செயல் தீமைன்னு விளங்கி அதிலிருந்து விலகி கொண்டால் அதனுடைய மனநிலை பக்குவப்படும் இது இல்லாமல் நமக்கு பயந்து கொண்டு அல்ல வேற யாருக்காவது பயந்து கொண்டு செய்யணுங்கிற ஒரு நிலையை உண்டாக்கினால் அது கண்டிப்பாக என்ன செய்யாது அது நன்மையை தராது அந்த குழந்தைகள் வந்து ரெண்டு நிலையை மேற்கொள்வாங்க தாய் தகப்பனுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரியாகவும் தாய் தகப்பன் இல்லாட்டி இன்னொரு மாதிரியாகவும் நடக்குவாங்க ஒரு ஆளை சொல்லி நம்ம பயங்காட்டுறதா இருந்தால் அல்லாவை சொல்லி மட்டும்தான் பயங்காட்டணும் ஏன் அல்லாவுக்கு தெரியாமல் செய்ய முடியாதுல்ல அது எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பாப்பாவை சொல்லி பயம் காட்டினா பாப்பா இல்லாத சந்தர்ப்பங்கள் குழந்தை கிடைக்கும் அம்மாவை சொல்லி பயம் காட்டினா அம்மா இல்லாத சந்தர்ப்பம் குழந்தை கிடைக்கும் அல்லாவும் சொல்லி பயம் காட்டினீங்கன்னா அல்லாட்டிருந்து தப்பிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா ஒழுங்காக நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அல்லா அடிப்பான் அல்ல தண்டிப்பான் அல்லாவுக்கு இது பிடிக்காது அந்த மாதிரி சொல்வது என்ன செய்யும் எப்போவுமே அது பயன் தரும் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம தனியாக இருந்தால் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் பாப்பா இல்லாட்டால் அந்த மாதிரி பயங்காட்டுறதுன்னு ஒன்று எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் எந்த பயம் வந்து நிரந்தரமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பயம் வந்து இறையச்சம் மட்டும்தான் இறைவனை பற்றி மட்டும்தான் என்ன செய்யணும் பயங்காட்டி சொல்லணுமே தவிர மற்றபடி ஆட்களை வச்சு அதை வச்சு இதை வச்சுலாம் பயங்காட்டுறதை விட உனக்கே இது நல்லது உனக்கே இது கெட்டதுப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நன்மை என்கிற வகையில் குழந்தைகள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் இதில் நிறைய பேர் என்ன செய்யல இந்த இந்த அணுகுமுறையை கையாளாமல் நல்லது சொல்கிறேன் நல்லது சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பயந்து சொல்கிற மாதிரி ஆக்கிடுறாங்க பெற்றோருக்கு பயந்து அந்த குழந்தைகள் நல்லது செய்கிற மாதிரி கெட்டதுலேருந்து விலகிற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்கன்னா அது வந்து குழந்தையுடைய மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்த நடிக்கும் குழந்தைகள நடிக்கக்கூடிய தன்மை நெஞ்சு சிறப்பாக உண்டாகி போயிடும் இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து குழந்தைகளை வந்து சுயசார்பாக நிற்கிறதுக்கு பழவணும் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா குழந்தைய வந்து எல்லா வேலையும் வாங்குவாங்க இந்த குழந்தைக்கு என்ன வேலை கொடுக்கக்கூடாதோ அந்த மாதிரி வேலை சின்ன சின்ன அந்த குழந்தைய போயிட்டு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா கடைக்கு போய்ட்டு வர சொல்லுவாங்க ஒரு அது பொருளை எடுக்கிறதுக்கு அவங்க போய் எடுத்துடலாம் அந்த குழந்தைய வந்து ரொம்ப மோசமாக அதனுடைய சக்திக்கு மீறி வேலை கொடுக்கக்கூடியவங்க ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க இன்னும் சில பெற்றோர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் குழந்த வந்து குனியக்கூடாது நீ நான் எடுத்துடுறேன் அது என்ன நீ எடுத்து அப்படிங்கிறது ஒரு கடைக்கு நீ போகக்கூடாது அதை பொத்தி பொத்தி வளர்க்குறாங்களாம் பொத்தி பொத்தி வளர்க்குறோங்கிற பேரில் அந்த குழந்தை அதற்குரிய வேலையை அது செய்யமையானால் அதை ஊக்குவிக்கணும் போய் எடுத்துகிட்டு வா நீ போடு அது டவுசர் போட்டு விடுறத பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் அம்மா போட்டு விட்றாங்க இதில் இதெல்லாம் என்னங்கிற சட்டை போட்டு விடுறது டவுசர் போட்டு விடுறதுலாம் பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் பத்து வயசு வரைக்கும் நம்ம செய்கிறது அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்யணும் நீ சட்டையை போடு நீ அதை போடு அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து என்ன செய்யணும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதுவாக எடுத்து சாப்ப
அவங்க எல்லாம் எதிர்காலத்தில் பிரகாசிப்பாங்க இந்த சின்ன வயசுலேயே என்ன செஞ்சிடும் பிள்ளைக்கு வலிக்கும் பிள்ளைக்கு வேதனை போடும் அப்படிலாம் பட்டு தானே முன்னேறணும் அப்போ இதை வந்து நீ கஷ்டம் நினச்சிங்கன்னா பின்னாடி பெரிய வேதனையும் சுமக்க வேண்டி வந்துடும் பெரிய கஷ்டத்தை சுமக்க வேண்டி வந்துடும் அதனால் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு வேலையும் கொடுக்காமலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அதுக்கு ஒரு நல்லது செய்கிறோங்கிற பேரில் ஒரு சின்ன துரும்ப கூட எடுத்து போட விடுறதில்லை அந்த மாதிரி பழக்காமல் அந்த வயசில் என்னென்ன வேலைகள் அதுக்கு கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் ஊட்டி விடுறது எப்போ கொடுக்கணும் எதை எடுத்தாலும் வாயில் வைக்கிற ஒரு பருவம் இருக்குதுல்ல எந்த பொருளை எடுத்தாலும் குழந்தை என்ன செய்யும் வாயில் வைக்கும் ஏன் வாயில் வைக்குதுன்னா அந்த குழந்தை பருவத்தில் வந்து வாய வாய் தான் எல்லாத்தையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குமா அதான் ஹீட்டர் அதை வச்சு தான் அந்த பொருள் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கும் குழந்தையுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் அந்த உதடு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல தான் சில நரம்புகள் என்ன செய்யுது இது நல்ல பொருள் இது சூடானது குளிர்ச்சியானது இது நல்லது கெட்டது எல்லாமே சொல்கிறது என்னது சும்மா வாயில் வைக்கிற காரணம் என்ன வாயை கொண்டு மட்டும் கண்ணை கொண்டு பார்த்து மூளையை கொண்டு சிந்திச்சு இது என்னென்னு கண்டுபிடிக்க இயலாது வாயில் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்குங்கிற ஒரு பருவம் இருக்கிறது அந்த கட்டத்தில் அது பார்த்து இங்கிட்டு நூட்டியே வைங்க மண்ணை திங்கி அதை வேண்டாம் எறும்பு பாய்ச்சலாம் அப்படி திங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தான் நம்ம திங்க விடாமல் ஆக்கணுமே தவிர அதுக்கு பிறகு வாயை கொண்டு முடிவு எடுக்காமல் அது வாயை எடுத்து இதை திங்கலாம் இதை திங்கக்கூடாது அறிந்து கொள்கிற பருவம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பருவம் வர்றது நமக்கே தெரியும் இந்த குழந்தைக்கு இது சாப்பாடுன்னு தெரியுது இது பேப்பர்னு தெரியுது இது மண்ணுன்னு தெரியுது இது திங்கத்தக்கது இது திங்க தகாதது என்று அந்த குழந்தைக்கு தெரியுதுன்னு எப்போ வருகிறதோ எப்படி பழக்கணும் அதுவாக அந்த சாப்பாடை சாப்பிடுவதற்கு பழக்க வேண்டும் அதுவாக மலஞ்சலம் கழித்து சுத்தம் பண்ணுவதற்கு அதை ட்ரைனிங் கொடுக்க வேணும் பத்து வயசு வரைக்கும் கழிவு விட்டு இருக்க முடியுமா அப்படிலாம் செஞ்சோம்னு சொன்னால் பாசத்தில் நம்ம செஞ்சோம்னு சொன்னால் அவனை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹாஸ்டலில் சேர்ப்போம் ஒரு கடையில் சேர்ப்போம் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவோம் அவன் அதில் இப்போ மன அழுத்தமாகி போயிடுவான் அவனுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாதா அவன் வாழ்க்கையை நம்ம நான் ஜெயிலில் போட்ட மாதிரி ஒரு அவனாக செஞ்சு பழகிட்டானே ஒரு மேட்ராகவே தெரியாது அவனா சின்ன சின்ன வயசுலேயே நம்ம சட்டையை நம்மளே துவச்சி பழகிறது நம்மளே தேய்ச்சிக்கிறது நம்ம பொருளை நம்மளை அடிக்க வச்சுக்கிறது அந்த குழந்தைகளோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து அதுகளே பராமரிக்கிற மாதிரி எத்தனை ஓட்டு நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம் இந்த அறுக்கு உன் ட்ரெஸ்ஸு எடுத்து கொண்டு உன் இடத்துல வச்சுக்க நம்மளே எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்து என்ன செய்யணும் இதை உன் இடத்துல வச்சுக்க நீ பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படிங்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன்னு வைங்க எல்லாம் கரெக்டாக செய்யும் எல்லாம் யார் நம்ம தான் செய்யணும் நம்ம தான் செய்யணும்னு போட்டு கொடுக்குறாங்களோ அந்த வீட்டில் வந்து என்ன செய்யாது பிள்ளைகள் வந்து ஒழுங்காக இருக்கவே இருக்காது பாசங்கிற பேரில் நிறைய குடும்பங்கள் இது நடக்கிறது அந்த எதிர்காலம் வந்து வீணாக போய்விடுகிறது அதனால் குழந்தைகளை வந்து சொந்தமாக அதனுடைய வேலைகளை செய்வதற்கு அனுமதிக்கணும் அந்த வேலையை பார்த்து அந்த வேலைக்கு தகுதியானது தானா அது மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஜாமான் இதெல்லாம் கையாளுவதற்கு சொந்தம்னு விட்டுறக்கூடாது சுவிட்சுக்குள்ளே வரலை விட்டு போடுவோம் அப்போ அந்த மாதிரி எதை கொடுக்கணும் அதை தான் கொடுக்கணும் இந்த குழந்தைக்கு இந்த வேலையை கொடுக்கலாம் இது கொடுத்தா டேஞ்சர் இல்லாமல் தனக்கு கேடு வராத முறையில் செஞ்சிடும் படியில் இறங்குறதுக்கு சொந்தமாக விட முடியுமா அது விட்டுனா உருண்டுரும் அப்போ அதெல்லாம் கவனிக்கணும் எப்போ சொந்தமாக அந்த காரியத்தை செய்யுமோ அது செஞ்சிடும் என்று நமக்கு தெரியுமே ஆனால் நம்ம செய்யக்கூடாது நம்ம செஞ்சோம்னு சொன்னால் அது முன்னேறாது உருப்படாது அந்த செல்லம் கொடுக்க பழக்கப்பட்ட எந்த பிள்ளைகளும் எதிர்காலத்தில் நல்லபடியாக இருக்கார் நம்ம குழந்தைகள் வந்து எதிர்காலத்தில் நல்ல முன்னேறி வரணும் நம்ம கையை கொண்டு கர்ணம் பாயணும் அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைகள் எப்போ மனசில் ஆழமாக பதிகிறதோ அவங்க எதிர்காலத்தில் நல்லா என்ன செய்வாங்க முன்னேறுவாங்க கடினமாக உழைப்பாங்க நிறைய ஒரு இந்த எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கி கொள்ளக்கூடிய மன வலிமை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து எல்லா குடும்பங்கள்லையும் வந்து இது ஆசைப்படுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம பிள்ளை படிக்கணும் வேறு விஷயங்கள் தெரியுதோ தெரியலையோ நம்ம பிள்ளை என்ன செய்யணும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அந்த ஆசை வரைக்கும் கரெக்டு தான் ஆனால் படிக்கணுங்கிற பேரில் இந்த ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த குழந்தைகளை வந்து வதை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையெல்லாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அதை ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கணும் முதல் மார்க் வாங்கிடணும் என்பதற்காக வேண்டி அதை போட்டு ராத்திரி புறம் தூங்குடாமல் ஆக்கி காலையில் ஒரு டியூஷனு சாயந்தரம் ஒரு டியூஷனு பள்ளிக்கூடத்துன்னு படிச்சுட்டு வருவானா முட்டையை கொண்டாந்து போடுவானா போடணும் டியூஷனுக்கு போடு அது இந்த டியூஷன் முடிஞ்சிருச்சு அந்த டியூஷனுக்கு போடு இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகளை வந்து நிறைய கற்றுக் கொடுக்குறாங்களாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொண்டு அந்த குழந்தையை வந்து முதல் தரமான மார்க் வாங்க வ
எந்த குழந்தை வந்து முதல் மார்க் வாங்கி விடுகிறதோ அது அவர்களெல்லாம் நீங்கள் எடுங்க ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு எண்பதுலேருந்து எடுங்களேன் எண்பதுலேருந்து ஒரு பேப்பர் எடுங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து யாருன்னு லிஸ்ட் அப்புறம் எடுங்க அவங்களாம் இப்போ என்ன இருக்காங்கன்னு இப்போ பாருங்கள் எண்பதில் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் வாங்கினாங்கல்ல இருபது வருஷம் ஆச்சுல இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆச்சா இல்லையா முப்பது வருஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டுன்னு வந்தாங்களே அவங்களாம் இப்போ என்னவாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஒரு கலெக்டராக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு பெரிய கம்பெனியுடைய நிறுவனத்தில் ஒரு மேனேஜராக ஒரு சூப்பர்வைசராக இருக்க மாட்டார்கள் அவங்களாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பிரகாசிக்க மாட்டார்கள் அந்த ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போமே தவிர அந்த ஒரு நாள் பேப்பரில் வந்ததை தவிர எதிர்காலத்தில் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி வந்தவங்களெல்லாம் பெரிய பெரிய போஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ வந்து திறமை என்பது வேறு இந்த மார்க் வாங்குறது என்பது மார்க் வாங்குறதுலாம் என்னது மனப்பாடம் பண்ணினால் என்ன செய்யும் மார்க்கு கிடைக்கும் சிந்திக்கிறதுக்கு மார்க் கிடைக்குது அறிவுபூர்வமாக யோசித்து அவங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கிறது யார் எப்படி டேப்பரிக்க ஆறு மாதிரி பள்ளி புஸ்தகத்தில் உள்ள அப்படி மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்களோ அதை எழுதிட்டு வந்துடுவாங்க விளங்காமல் எழுதினாலும் மார்க் போட்டுவோம் விளங்கணும்னு விட்டு வச்சுக்கிட்டு எழுதுனா கூட என்ன கண்டுபிடிக்கலன்னா அதுக்கு மார்க் விழுந்துடும் அப்போ இது வந்து உள்ளதை அப்படி எழுதுறதுக்கு மார்க் ஏ தவிர அது வந்து இதனால் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஒருத்தன் வர முடியுமா நம்ம என்ன நினைக்கணும் இந்த மார்க் வாங்குறதுங்கிற ஒரு சராசரி மார்க்குக்கு உழைக்கலாமே தவிர ஒரு குழந்தைக்கு இவ்வளவு பெரிய புஸ்தகத்தை உங்களுடைய தலையில் திணிச்சு அவங்களுடைய மனப்பாடம் பண்ணி இதையே திருப்பி திருப்பி அவரங்க சேஃபி செஞ்சார் இதனால் சகஜாக ஜாக ஆகிடுறது இதே கொடுக்கான்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் இதில் என்னென்ன அவரங்க சேஃபி செஞ்சாருன்னா சகஜாக செஞ்சார் இதில் என்னப்பா இதில் ஒரு சராசரி மார்க் வாங்கிட்டு போ எங்கிற அளவுக்கு இல்லாமல் அந்த குழந்தைகள் மீது என்ன செய்யுது பயங்கரமாக புரியாது எல்லாம் போட்டு திணிக்கிறது புரியக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தா டெவலப் ஆகும் மனப்பாடம் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் என்ன இல்லை ஒரு பெரிய திறமைக்கோ ஒரு பெரிய இதுக்கு அடையாளமும் நாங்கள் கிடையாது அதனால் அந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த குழந்தைத்தனத்துக்கே உள்ள சில சுதந்திரங்கள்லாம் இருக்கிறது சில சந்தோஷங்கள்லாம் இருக்கிறது அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதையெல்லாம் பாதிக்கணும் பள்ளிக்கூடத்து போயிட்டு வருதா கொஞ்சம் நேரம் விளையாட விடணும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆக விடணும் சில ம இந்த கெடுக்காத சேனல்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க விடணும் டிவியும் நாங்கள் அமைச்சிருவோம் அது மிஷின் அது தேவையாது நல்லதுகளுக்கு இருக்கு இருக்கு தானே செய்யும் டிவியில் அது மாதிரியான ச குழந்தைகள் பார்க்கக்கூடிய நேஷனல் ஜியாகிரபி மாதிரி டிஸ்கவரி மாதிரி சேனலில் போட்டு விட்டு குழந்தைகள் பார்த்துச்சுன்னா என்ன செய்யும் அதில் கொஞ்சம் அறிவுகள்லாம் வளரும் அது அதுக்கும் ஒரு டைம் கொடுக்கணும் போய் விளையாண்டுவான்னு சொல்லணும் அப்படி இருந்தால் தான் குழந்தைகள் என்ன செய்யும் சராசரி அது போதும் ஆவரேஜ் வேணும் ரொம்ப மட்டி மண்ணாங்கட்டா இருந்தா என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் நோ டீசன் கேசன் வைக்கலாமே தவிர பாஸ் ஆகுறது வெயிலாயிர கூடாது இல்ல பாஸ் ஆயிரும்னா விட்டுணுமே தவிர அதை போட்டு என்ன செய்யக்கூடாது நான் முதல் இடத்துக்கு கொண்டு வர போறேன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு தாங்க முடியாத விஷயங்களை திணித்தரக்கூடாது அது பெரிய அது ஒரு பெரிய திறமை எல்லாம் கிடையாது அது பெரிய குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்யாது நன்மை எல்லாம் தரக்கூடியதாக அமையாது என்பது சக்திக்கு மீறி கொடுக்குறது நம்ம புள்ள நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டா மனப்பாடம் மன்ற குழந்தைகளாகவே இருந்தா கூட ஆர்வம் இருந்தால் தான் பண்ணும் ஆர்வம் இல்லாத பண்ணுமா ஒருத்தருக்கு ஒன்று மனப்பாடம் பண்ணுறதுல ஆசை இருக்கு இன்னும் ஒன்று ஆசை இருக்காது எதில் அதுக்கு ஆசை இருக்கோ அது நல்லா பிடிச்சதாக இருந்தால் டக்கட்டாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் பிடிக்காத விஷயமா இருந்தால் மனப்பாடம் வரவே அதுவும் வராது அப்போ மனநம் என்பது மனநங்கிறது வேற சிந்திக்கிறது என்பது வேற மனன சக்தி உள்ளவர்கள்லாம் சிந்தனையாளர்களாக இருக்க மாட்டாங்க அப்போ மனநம் சக்திங்கிற அடிப்படையில் உள்ள தீர்மானிக்கிற அந்த மார்க்குக்காக வேண்டி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பிள்ளைகளை திட்டி வீட்டை விட்டு அவங்க கோச்சிக்கிட்டு போய் அதோடு அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு போய் அந்த மாதிரிலாம் கொலை சின்ன பையன் என்ன செய்யலாம் தற்கொலை பண்ணுறான் ஒரு சின்ன பொண்ணு தற்கொலை பண்ணுது என்னடா நடந்து போச்சுன்னு பார்த்தா மார்க் கம்மி நம்ம திட்டினாங்க வாப்பா திட்டினாங்க தான் மேட்ரு மார்க் கம்மியாக எடுத்துட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு ரிசல்ட்டை பார்க்க போகிறேன்னு போவானா அவன் வரமாட்டான் வீட்டுக்கு திரும்பி எத்தனை வீடுகளில் தேடுவாங்க ரிசல்ட் ஏன் வீட்டுக்கு போகிறது பயம் மார்க் ஒன்று குறைஞ்ச வாப்பா அடிப்பார் உம் அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பயத்தை காட்டி மார்க்கு தான் வாழ்க்கைன்னு கற்றுக் கொடுத்துட்டோமா அப்போ சின்னஞ்சிறு பிராயத்தில் படிக்கக்கூடிய ப்ளஸ் டூ பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய காலத்தில் வச்சுங்க அந்த உள்ளத்தில் பயங்கரமான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினேன் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டா கூட ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு அம்மாட்ட வந்து சொல்கிற அளவுக்கு அதுக்கு தைரியம் இருக்க வேண்டும் ஃபெயில் ஆகிட்டா கூட என்ன செய்யணும் வாப்பாட்ட வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டா மார்க் கம்மியாக போச்சு அதனால் என்னப்பா என்று சொல்லக்கூடிய வராக தகப்பம் இருக்குன்னு மார்க் ஃபெயில் ஆகினா அதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம ஒழுங்காக இதுவரை ஃபெயில் ஆனது இல்லையா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறேன்னு இந்த ஃபெ
இந்த அதாவது சக்திக்கு மீறி நாங்க கல்வியை கொடுக்குறோங்கிற பேர்ல இதெல்லாம் செய்யறோம் ஆர்வம் மூட்டணும் இதெல்லாம் படிச்சா நமக்கு நல்லது ஓரளவுக்கு நல்லபடியா படிப்பா அவன் ரொம்ப சோந்தனங்கள்லாம் இழந்துடாம அந்த வயசுக்கு உரிய சந்தோஷங்கள்லாம் இழந்துடாம எவ்வளவு படிக்கணும் அவ்வளவு படிச்சா போதும் எவ்வளவு மார்க் வாங்கணும் அவ்வளவு மார்க் வாங்கினா போதும் இந்த மாதிரி சாவடிக்க கூடாது நல்ல மார்க் வாங்கினுக்கிறேன் என்ன செய்ய கூடாது பிள்ளைகளை சாவடிக்க கூடாது அது அது அல்ல எதிர்காலம் பேப்பர்ல பேர் வர்றதானு தவிர அவனா சிந்திச்சு வரக்கூடிய எத்தனை துறைகள்லாம் இருக்கு ஒரு விஷயத்துல மண்ணாங்கட்டியா இருப்பான் இன்னொரு துறையில பெரிய அவன் ஒரு நல்ல திறமையான ஆளாக இருப்பான் அவனுக்கு பிடிக்காத கொண்டு திணிச்சு இதுதானே செய்யணும் அவன் எதில் ஆர்வமாக இருக்கான்னு அதில் கொண்டு விட்டா என்ன செய்வான் ஆள் எப்படியே வந்துடுவான் அதெல்லாம் குழந்தைகள் என்ன செய்யணும் கவனிக்க நம்ம குழந்தை வந்து எதில் ஆர்வம் உள்ளதாக இருக்குது அல்ல அதுக்குன்னு உள்ள ஆளுக்கு இருக்கிறான் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறான் அவன்கிட்ட பேசி வார்த்தை நடத்தி அவனுடைய ஆர்வம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி இவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதனை கொடுக்காதையே இந்த இதில் நீங்கள் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தேர்ந்தெடுக்கணுமே தவிர குழந்தைகளை வளர்க்கும் போது இப்படி எல்லாம் டென்ஷன் ஆக்கி விட்டு அந்த அதிகமான பிள்ளைகள் தற்கொலை செய்யக்கூடிய நிலைமைக்கு என்ன செய்யக்கூடாது தள்ளக்கூடாது இந்த மார்க் ஃபெயில் ஆகுறது அதெல்லாம் கணக்கில் வச்சுக்கிறக்கூடாது கம்மியான மார்க் வாங்கினாலும் சரி நம்ம ஆசைப்படலாமே தவிர அதுதான் வாழ்க்கை அதுதான் உலகம் அது இல்லைன்னா இவன் மனுஷனே கிடையாது உனக்கு வாழ்வதற்கு தகுதியே கிடையாதுங்கிற அளவுக்கு அதை ஆக்கி வச்சோம்னு சொன்னால் அந்த அந்த டென்ஷனை அவனு ஃபெயில் ஆகுமா இல்லையா அவன் பாட்டு சு சாதாரணமாக போய் என்ன செய்வா இப்போ இன்னும் சொல்ல போன அந்த ஃபெயில் ஆகுறது சில மார்க் எடுக்கிறது கம்மியாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வேறு காரணம் இருக்குங்கிறான் நம்ம பாட்டு படிக்கல படிக்கலைங்கிறோம் ஆனால் அதில் என்ன இருக்கலாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசில் கவனிக்கிறது இல்லை பார்வ மங்களாக இருக்கு சில குழந்தைகளுக்கு நமக்கு தெரியாது அது எழுதுறதுக்கே கஷ்டப்படுவான் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் தெரியும் ஏன்டா எழுதுல டைம் இல்லைம்மா அம்பிடு கேள்விக்கு நம்மள்ட்ட பதில் சொல்லுவான் ஆனால் ஏன்டா எழுதிட்டு வரலன்னு கேட்டால் டைம் இல்லைம்மா அப்படி நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அப்போ என்னமோ ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவன் ஆனாவை எழுதுறதுக்குள்ளே ஒருத்தன் மூணு வரி எழுதிடுவான் அப்படி அவனை கண்ணில் மங்களாக இருக்குமா அதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை பார்வையெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா குழந்தைக்கு சேவி காது கரெக்டாக விளங்குறதா பாத்தி அரசு ஒரு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அதுலலாம் கோளாறு மாதிரி தெரிஞ்சுங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது ரெண்டு தடவை திருப்பி கேட்டானா என்ன செய்யணும் செக் பண்ணணும் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் பையனை கொஞ்சம் காது கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கு முத வரிசையில் வைங்க கடைசி வரிசையில் வச்சு அவனுக்கு கொஞ்சம் விளங்காது இந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன செய்யணும் நிறைய அறிவாளியாக இருப்பான் காது விளங்காட்டி ஒழுங்காக விளங்காட்டி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது கண்ணு சரியாக இல்லாட்டி எப்படி எழுதுறது அப்போ அந்த மாதிரி காரணத்தினால எல்லாம் சில பேர் மார்க் என்ன செய்வாங்க கம்மி அம்புட்டுக்கும் இடம் தெரியும் பேப்பரில் எழுதுறது தானே மார்க் போடுவான் இன்னும் நல்ல பையன் கேட்குறதுலாம் பட்டு பட்டுனு சொல்லுவான் ஏன்டா பயில் ஆகிட்டுன்னு கேட்பாங்க அவனுக்கு என்ன செய்ய முடியாது அந்த கேள்வி எழுதுறதுக்கு வந்து அந்த பத்தாது அப்போ என்ன செய்யணும் கண் சரியா இருக்கா காது சரியா இருக்கா சில பேருக்கு ஒரு காது ஒழுங்காக விளங்கும் ஒரு காது ஒழுங்காக விளங்காது இங்கிட்டு இருந்து கூப்பிட்டா கரெக்டாக கேட்பான் இங்கிட்டு கூப்பிட்டா விளங்காது அப்போ அதெல்லாம் குழந்தைகள் என்ன செய்யணும் ஏதாவது கண்ணில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா காதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அதுகள்லாம் கூட அதனுடைய திறமையை குறைச்சி நமக்கு காட்டும் திறமையெல்லாம் இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் இருந்த அந்த காலத்தில் அனைத்துக்கு என்ன இருக்கிறது இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு வழிமுறைகள் இருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் மிஷின்கள் இருக்கிறது அதை அது பின்னாடி வைத்துக் கொண்டார்கள் ஏன்னால் மிஷின் இருக்கிறது தெரியாது நல்லா கணீர் கணீர் எல்லாமே கேட்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னாலையும் குழந்தைகள் என்ன செய்யலாம் அதனுடைய திறமை வந்து குறைவு மாதிரி நமக்கு தெரியலாம் அப்போ பெற்றோர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து குழந்தையுடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளும் என்ன செய்யணும் கவனிக்கணும் எப்போ பேசுறதுக்கு பேசக்கூடிய வயசில் பேசலன்னு வைங்க அப்போ காதில் பஞ்சாயத்து இருக்கும் ஏன்னா பே காது காது கேட்டால் தானே பேச முடியும் பேசுறதுங்கிறது காதில் கேட்டு கேட்டு மனப்பாடம் உள்ள போட்டு பதிஞ்சு அதைத்தான் வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியும் காது சவுடாக இருந்தால் குழந்தை பேசாது அப்போ பேசவே இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் காதல் என்னமோ இருக்கிறது போதுமா அது கம்மியாக இருக்கிறது போதுமான அளவுக்கு வார்த்தை வழங்குறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிபுணர்களை பார்த்து அதுக்கு இப்போ என்ன செய்யலாங்கிற மாதிரிலாம் என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரிலாம் யோசனை பண்ண வேண்டி இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் குழந்தைகளை வந்து சாபம் போடுறது பெற்றோர்கள்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது பெண்கள்கிட்ட தாய்மார்கள்கிட்ட என்ன செய்யறது குழந்தைகளை வந்து சாபம் போடுறதுங்கிறது இந்த குழந்தைய திட்டுற மாதிரி தான் அது சாபத்துக்கு அர்த்தம் விளங்காது திட்டுக்கு அர்த்தம் விளங்காது ஆனால் மார்க் அடிப்படையில் என்னவாயிரும் அது தப்பாக போயிடும் குழந்தை சாபம்டா என்ன அர்த்தம் திட்டுறதுன்னா முட்டா பயில மடப்பயில் என்ன திட்டுறது சாபம்டா என்ன அது ஒரு துவா செய்யறது சாபம்டா என்ன நாசமாக போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் நாசமாக போகுமாறு அல்லா இடத்துல நான் துவா செய்யறேன்னு அதுக்கு அர்த்தம் நாசமாக போ ஒரு புடாமல் போ ஒன்றுக்கும் இல்லா
இந்த நரகத்தில் பெண்களை பார்த்தங்கிறாங்கல்ல அதிகமாக பார்த்தங்கிறாங்க அப்போ சகாப்பாக்கள் என்ன கேட்பாங்க பெண்கள்லாம் ஏன் எங்களை மட்டும் அதிகமாக நரகத்தில் பார்த்தீங்க ரெண்டு மிஸ்டேக் ரசூலாக சொல்லுவாங்க ஒன்று கணவனுக்கு நீங்கள் நன்றி கெட்டது தனமாக நடக்கிறீங்க ஒன்று அது முன்னாடி விளக்கிட்டோம் ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவாங்க வந்து துக்சிர்னல் ஆன ரொம்ப சபிக்கிறீங்க ஆம்பளை வந்து சபிக்கவே மாட்டான் எவ்வளோ சண்டை வந்தாலும் என்ன செய்ய மாட்டான் நாசமாக போயிடுவேன் ஒரு புடாமல் போயிடுவேன் ஒன்றுக்கெல்லாம் போயிடுவேன் இப்படிலாம் ஆம்பளை பேச மாட்டான் டே வெட்டி போடுவோம் தொலைச்சி போடுவோம் குத்தி போடுவோம்மா இப்படி தான் ஆம்பளை ஆம்பளை சண்டைகள்லாம் என்னவா இருக்கும்னா அவன் வந்து நேருக்கு நேரம் என்ன செய்வான் நான் என்ன செய்வேன்னு சொல்லுவான் அடிப்பேன் உதப்பேன் அப்படி சொல்லுவான் பொம்பளை சண்டைலாம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் அவங்க வந்து அல்லாவுடைய நிலையில் தங்களை வைத்து கொண்டு என்ன செய்யறது நீ ஒன்றும் காவ மாட்டேன் அப்படி போக மாட்டேன் இப்படி ஆயிடுவேன் இந்த மாதிரி போயிடுவேன் மண்ணா போயிடுவேன் அந்த அந்த மாதிரி சொல்லி தான் சாபங்கிறது அப்போ சண்டையின் போது அவனுடைய குறைய வந்து திட்டலாம் ஏன்டா கஞ்சை பயிலாக இருக்க வடிகட்டின கஞ்சை பையன்னு சொல்லிட்டு போ கஞ்சனாக இருந்தால் கஞ்சன்னு சொல்லு முட்டலாக இருந்தால் முட்டலுன்னு சொல்லு மடையனாக இருந்தால் மடையன்னு சொல்லு அது சொல்லலாமே தவிர எதிர்காலத்தையெல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் செஞ்சு அது இப்படிலாம் செய்கிறது என்னது பொம்பளைகளுக்கு சண்டை வச்சுருவாங்க தாலி ஏற்பான்ற உடனே தாலி ஏற்பான என்ன அர்த்தம் தாலி இஸ்லாத்தில் கிடையாது எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறது உன் புருஷன் சாவட்டும் தாலி ஏற்பான தான் நடத்தம் ஒரு பொம்பளைக்கும் உங்களுக்கு சண்டை வந்தால் அவையும் தாலி ஏற்கனே அவளுக்கே ஒரு செஞ்சு ஆகணும் உங்களுக்கு அவளுக்கு சண்டை வந்துச்சுன்னா என்ன மேட்ரு சண்டை அதை சொல்ல வேண்டியது தானே அதை கடந்து போய் என்ன செய்யறீங்க உன் புருஷன் ஜாவட்டும் என்ன அர்த்தம் அதான் தாலி ஏற்பாளுக்கு அர்த்தம் பெத்த பிள்ளையே தாலி ஏற்பாங்கிறாங்க ஆ சண்டையில் கோவத்தில் வளர்க்குற முறை எப்படி இருக்கு நாங்க பெத்த பொம்பளை பிள்ளையை வச்சுக்கிட்டு தாலி ஏற்பாங்கிறது அப்போ தாலி ஏற்கிற மாதிரி தாலி இல்லாட்டாலும் என்ன அர்த்தத்தில் இதை சொல்றீங்க என்ன அர்த்தத்தில் சமூகத்தில் இது பயன்படுத்தப்படுது புருஷன் இல்லாமல் போகட்டும் கணவன் இல்லாட்டி தான் தாலி ஏற்பாங்க அப்போ கணவன் இல்லாமல் போகட்டும் மட்டும் உன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியும் சொல்கிறிய அப்போ தாலி ஏற்றுணும் இப்போ இல்லை நாளைக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்யறது சாபம் பண்ணுறது நரகத்தில் கொண்டு சேர்த்துடும் இந்த தன்மை வந்து பெண்கள்கிட்ட இயற்கையாகவே இருக்கிறது இதனால் அதிகமான பேரை கொண்டு நரகத்தில் சேர்த்துருச்சிங்கிறாங்க அரசு சொல்ல அலை செல்லும் அவர்கள் அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் குழந்தைகளை நீங்கள் திட்டுங்க வேற யாரை வேண்டாலும் திட்டுங்க திட்டுறதுங்கிறது வேற சபிக்கிறது வேற திட்டுறதே பாதிக்கும் ஆனால் திட்டுறதை கடந்து சபிக்கிறதுன்னு அதை விட பயங்கரமான குற்றம் ஆயிரும் அல்ல சமயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டான்னு சொன்னால் அது பெரிய விளைவை ஏற்படுத்திடும் நாசமாக போகணும்னு சொல்லும்போது நாசமாக போயிட்டா ஒரு கோவத்தில் என்ன செய்யறீங்க நாசமாக போன வார்த்தையை சொல்கிறீங்க ஆ மீண்டும் மழக்கலாம் சொல்லிவிட்டார் இப்போ என்னவாகும் ஆஹா நாசமாக போயிடுவான் எங்கள் ஊரெலாம் வேதியில் போகணும் சொல்லுவாங்க வேதியில் போயிடுவா குழந்தைங்களில் போயிடுவா கழிச்சல் கழிச்சல்னா கழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது கழிச்சலில் போயிடுவா என்றெல்லாம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன கழிச்சல்ங்கிறது வைத்து போக்கு அது ஒரு வியாதி காலரா வேதிக்கு சொல்கிறது அப்போ காலரா வந்து செத்து போயிடுவேன் பெத்த பிள்ளைய பெத்த பிள்ளைய கொள்ளையில் போய் கொள்ளை என்னது கொள்ளை அந்த காலத்தில் கக்குசலம் கிடையாது இல்லை கொள்ளையில் போயிட்டு தான் வருவாங்க அதுக்காக என்ன செய்யறது கொள்ளையில் போயிடுவா கழிச்சல் எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வயிற்று போக்கு வந்து செத்து தோலை என்று சொல்றத பல வார்த்தைகளால் பெற்றோர் சொல்றாங்க இப்படி உங்க பிள்ளைய சொல்லலாமா உங்க பிள்ளைய கழிச்சல்ல போனா உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமா அப்ப ஏன் நீங்க கழிச்சல்ல போன்னு சொல்றீங்க பேதியில போனு ஏன் சொல்றீங்க அப்ப கொள்ளையில போண்டு எதுக்கு சொல்றீங்க அதெல்லாம் என்னது விளங்குறது இல்லை நம்ம சொல்ற வார்த்தையினுடைய வெயிட் என்ன இந்த வார்த்தைகள் வந்து அல்லாவுக்கு பிடிக்காத ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அல்லா ஏத்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி வைத்தால போய் சேர்த்து போய்ட்டா என்ன பண்றது நம்ம துவாவனா நம்ம பிள்ளை அழிக்கலாமா இது என்ன செய்யணும் முக்கியமா கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி எக்கார் சபிக்கிறது விட்டு போடுங்க நரகத்தில் வேறு சேர்த்துப்படும் குழந்தையுடைய எதிர்காலத்தையும் அந்த துவா கபுல் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க அது பாதிக்கப்பட்டுரும் ரெண்டாவது இந்த சாபம் போடுற ஒரு தன்மையினால நமக்கு எங்கே கொண்டு சேர்க்கும் நரகத்தில் சேர்க்கும் சாபமே போடக்கூடாது அப்படி போயிடும் இப்படி போயிடும் அது அல்லாவுடைய அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறது ஒருத்தன் எப்படி போயிடும் அப்படி போயிடும் உனக்கு என்ன தெரியும் நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒருத்தன் நாசமாக போயிடுவோம் நான் அல்லாவா அப்போ அல்லாட்ட கோரிக்கை வைக்கிறீங்களா ரெண்டும் தப்பு தானே அல்லாங்கிற வகையில் நீங்களே தீர்மானம் பண்ண அதுவும் தப்பாக போயிடும் அல்லாட்ட கோரிக்கை வைக்கிறேன் ஒருத்தனை அழிச்சு நாசமாக இருக்க கோரிக்கை வைக்கிற அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு வருமா இல்லையா அதுக்கு தான் நரகத்தில் கொண்டு தள்ளப்படுகிறது இதையும் நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த குழந்தைகள் வளர்க்குற விஷயங்களில் இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னு வைங்க அதை வந்து அதை அதை சொல்லிக்கிட்டே குத்தி இந்த பாலினத்தை சொல்லி குத்தி காட்டுறது பொம்பளை பிள்ளையா பிறந்ததுக்கு அந்த பொம்பளை பிள்ளை என்ன பண்ணு எனக்குன்னு வந்து பிறந்திருக்கிறிய அடுத்த வீட்டில் ஆம்பளையா இருக்கும் பொம்பளை பிள்ளையா இருக்கு இந்த
வேற மாதிரி கெட்டு ஓடி போறதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன நம்மளுக்கு பெற்றோர் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாதுங்கிறது தான் இப்படிலாம் சொல்லி காட்டுறாங்க நம்ம வாழ்க்கை நம்மளே தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம்னு போடுறதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அதுவே நீ பெண்ணாக பிறந்தது வந்து ஒரு கோ இன்னும் சொல்ல கூட மார்க் அடிப்பில் சொல்லலாமா பொதுவாகவே சொல்லக்கூடாது ஆனால் மார்க் அடிப்பில் என்ன அன்றைக்கு ஜாகிலியா கால காலத்தில் அப்படி இருந்தாங்க ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் பயங்கர சந்தோஷமாக இருப்பான் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னு வைங்க அவனுக்கு தாங்க இல்லாது பயங்கரமான ஒரு கேவலமாகவும் வெக்கமாகவும் நினைப்பான் அல்ல குரானில் சொல்லி காட்டுறான் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் ஒய்தா புஷ்ஷீர் அகதும் பில் உன்சா நல்ல வஜுகு முஸ்வத்தா ஒருத்தனுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்த செய்தி சொல்லப்படுமையானால் அவனுடைய முகம் கருத்து விடுகிறது நல்ல செழிப்பாக இருந்துட்டு இருப்பான் சந்தோஷமாக கற்பமாக இருக்கா அப்படி ஸ்கேன்லாம் கிடையாது இல்லை பிறந்தால் தான் தெரியும் வந்து வை வாஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் குழந்தை பிறந்துருச்சு பொம்பளை பிள்ளைன்னு அப்படி மூஞ்சி கருத்துருமான் அப்போ மூஞ்சி கருக்கிறாந்த எவ்வளவுக்கு உள்ளத்தில் அவனுக்கு வந்து அதை வெறுப்பை ஊட்டப்பட்டிருக்குது பொம்பளை பிள்ளை பிறக்கிறதுங்கிற ஒரு பாவம் ஒரு அவமானம் ஒரு சமூக கேவலம் என்று அவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால தான் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தவனு இந்த மாதிரிலாம் என்ன செய்கிறான் அப்படி ஆகிடுறான் இன்னும் சொல்ல போனால் எத்தவாரா மினல் கோமி மின் சூயிமா புஷ்ஷிரபிஹி அவனுக்கு கேட் கிடைச்ச இந்த கெட்ட செய்தி கெட்ட செய்தினா இது பொம்பளை பிள்ளை பிறந்து கெட்ட செய்தி தானே அவனுக்கு இந்த கெட்ட செய்தியின் காரணத்தினால மக்களிடமிருந்து மறைந்து வாழ ஆரம்பிச்சிடுறான் வெளி உலகத்தில் போனால் கேட்பான் போல என்ன பிள்ளைன்னு கேட்பாங்க இல்லை பொம்பளை பிள்ளைன்னு சொல்லணுமே யாரையும் பார்க்காம இருந்துக்கிறோம் பார்த்தா தானே கேட்பாங்க அவ மக்களிடமிருந்து மறைந்து வாழ்கிற அளவுக்கு வருத்திருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் ஜாகிலி ஜாக்கள் வந்து இந்த மாதிரியே அந்த ரசூல் சல்லா சலம் காலத்தில் இருந்த மடையர்கள் பொம்பளை பிள்ளை பிறக்கிறது அவ்வளோ கேவலமாக நினைத்தார்கள் அதே மாதிரி நம்மள்ட்டையும் இருக்கா இல்லையா எந்த பிள்ளை தந்தால் உங்களுக்கு என்னங்கிற அல்லா தரக்கூடிய பிள்ளை வாங்கிக்க வேண்டியதானே பொம்பளை பிள்ளை தான் வேணும் ஆம்பளை பிள்ளை தான் வேணும் நீங்கள் தான் கனவை இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன வயிற்றுல க கரு உண்டானவனே அப்படி கற்பனைகள் இருக்குது ஆம்பளை பிள்ளையா நல்லது ஆம்பளை பிள்ளை ஏதோ நல்லபடியாக பெற்று ஒரு வாரிசு உண்டாக்கி தரலான்னு விட்டுட்டு போகாமல் என்ன செய்யறது நீங்கள் சொன்னோட மாறிக்கிறமா அது அது எக்ஸ் ஒய் அங்கே போயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு வச்சு கதை ப்ரோக்ராம் எழுதப்பட்டுருச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் போட்டு ஆசைப்படுறதுனால பொம்பளைன்னு எழுதுன்னு பிடிச்சி மாற்றி ஆம்பளையை மாறிக்கிறமா அது அதெல்லாம் மாறாது அதான் மழைக்கு ஊதி விட்டுறாரு ஆனால் பெண்ணா எல்லாத்தையும் தீர்மானிச்சு விட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண இயலாது அதனால பொம்பளை பிள்ளை விஷயம் எத்தனை செய்யணும் மனசுக்குள்ளேயும் அதை வந்து ஒரு தப்பானதாக என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம நினைத்து கொள்ளக்கூடாது எல்லாமே அல்லாவுடைய கிஃப்ட்டு ரசூல்லாவுக்கு எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளை தானே ரசூல் செல்லா அலேசன் நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் நல்லடி யாரும் நம்மளாம் நல்லா நான் என்ன செஞ்சேன் நான் அல்லாவுக்கு தான் அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் தான் தொழுகிறேனே நான் தான் நோம்பு வைக்கிறேனே எனக்கு ஆம்பளை பிள்ளை தரக்கூடாதா ஓ என்னமோ பெரிய நல்லவங்களா இருந்தால் ஆம்பளை பிள்ளை கொடுத்துடணும் முடியும் இப்போ ரசூல்லா விட நீங்கள் கூட செய்கிறாளா ரசூல்லாவுக்கு எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளை தானே ஆம்பளை பிள்ளை கொடுத்து அதையும் எடுத்துக்கிட்டாங்களா அப்போ ரசூல் செல்லா செய்து கொடுத்தது என்ன அவங்களுடைய செய்யினப்பு பொம்பளை பிள்ளை தான் உம்மு குழுசும் வந்து பொம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை தான் அதே மாதிரி ருக்கையா பொம்பளை பிள்ளை தான் ஃபாத்திமா பொம்பளை பிள்ளை தான் நாலு பொம்பளை பிள்ளை தானே அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கணும் ரசூல் செல்லா அலசத்துக்கு எல்லா பொம்பளை பிள்ளை தான் கொடுத்துருக்குறான் அதனால் அந்த பொம்பளை பிள்ளை ஒன்றும் மட்டம் கிடையாது எந்த பிள்ளை எல்லாம் தர்றானோ அதை என்ன செய்யணும் அழகான முறையில் வளர்க்குவோம் நம்ம கற்பனையை வளர்த்துக்கிறக்கூடாது கற்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றும் என்ன செய்யக்கூடாது ஆம்பளை பிள்ளை தான் வேணும் ஆம்பளையும் இப்படி வளர்த்துக்கிறான் பொம்பளையும் இப்படி வளர்த்துக்கிறாங்க அது இல்லைன்னு ஒன்று இடிஞ்சு போயிடுறான் நம்ம எப்படி ரெடியாக இருக்கணும் ஆம்பளை பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளை ரெண்டுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் ஏதோ அல்லா தருகிறானோ நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் வேணாட சொல்கிறது அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் அல்லா பார்த்து தர்றது வளர்ந்து அது இல்லைன்னு எத்தனை அழைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீ பொம்பளை பிள்ளை வேணாங்கிறிய ஏதாச்சும் ஒன்று வந்தால் போதும் எப்போ நினைக்கிறான் கல்யாணம் பண்ணி இருபது வருஷமாக பிள்ளை இல்லை என்ன ஒன்று நினைச்சிக்கிறான் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையாச்சும் கிடைக்காதான்னு நினைக்கிறானா இல்லையா அப்படி நினச்சிட்டு போ அப்படி இல்லாமல் உனக்கு ஒரு பிள்ளை தந்து விட்டாங்களா இல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் ஆம்பளை பிள்ளையோ பொம்பளை பிள்ளையோ அல்லா தரது ஏற்றுக்கிறோம் அந்த பொம்பளை பிள்ளை பஞ்சாயத்து என்பதையும் சொல்லி சொல்லி குழந்தைய வளர்க்கிறார்கள் அது மார்க்கத்தில் தப்பு இன்னும் சொல்ல போனால் ரசூல் சல்லா சல்லம் சொல்கிறாங்க மண் ஆள ஜாரியத்தை ஹத்தா தபுழுகா ஜா யவுமல் கியாமத்தி அண ஓஹுவ ஒலம் அசாபி ஓஹு ரசூல் சல்லா சலம் சொல்கிறாங்க யார் வந்து ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளையை பெற்று அதை அழகான முறையில் பொறுப்பேற்று வளர்க்குறானோ அவன் கேமத்து நாளில் வருவான் இப்படி நானும் அவனும் இப்படி இருப்போம் ரெண்டு பேரில் காட்டு ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க பொம்பளை பிள்ளை ரெண்டு பொம்பளை பெற்று வளர்த்து நல்ல முறையில் ஆளாக்கி இருப்பானையானால் பருவ
அந்த கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலையும் சமாளிச்சு சமாளிச்சு நம்ம பிள்ளைய வளர்த்தோம்னு சொன்னா மறுமையில் நம்ம ஒரு பெரிய தரஜா மறுமைக்கு தானே வாழ்றோம் அப்படி என்ன செய்யணும் பெண் குழந்தை பெற்றவர்கள் அந்த பிரச்சனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனா அரசு சொல்லா சொல்றாங்க மணிபு துளிய மின் ஹாதிகில் பனாத்தி பிசையின் இந்த பெண் குழந்தைகளால் யார் ஒருத்தன் ஒரு சோதனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறானோ பெண் குழந்தைகள்னா ஒரு சோதனை தானே பல சோதனை அதை காப்பாற்றுறது கஷ்டமா இருக்கிறது அதுக்கு வந்து செலவழிக்கிறது என்ன இருக்குது ஆம்பளை விட எல்லாம் கூட தானே செலவழிக்கணும் சோத்துக்கு தான் கம்மியாக செலவழிக்கணுமே தவிர பாக்கி எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளை என்ன என்னது பொம்பளை பிள்ளை கம்மியாக தான் சாப்பிடும் ஆனால் ட்ரெஸ்ஸு கூட தான் செலவழிக்கணும் என்ன கூட ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது மில்லி தேங்காய் தேவைப்படும் உனக்குதா ஆம்பளைக்கு தேவைப்படாது ஆம்பளை என்ன செய்யுமா தேக்காம கூட போயிடுவான் அப்படி தான் சார் தொட்டு தடவிட்டு போயிடுவான் முட்டை அடிச்சு கூட விட்டுடலாம் அவனுக்கு தான் வசதி இல்லாட்டி பொம்பளை பிள்ளை இப்படி விட முடியுமா செலவு அதிகமாகுது பொம்பளை பிள்ளை நினைச்சு என்ன ஆகுது அதுக்கு ட்ரெஸ்ஸு போக்குவரத்து ஆம்பளைக்கு என்ன பெருநாளைக்கு எடுக்கிறது என்னது நூற்றம்பது ரூபாய் கூட சட்டை கிடைக்குது ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு வேட்டி இரநூறுவாயில் பெருநாள் முடிச்சிடலாம் பொம்பளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொஞ்சம் எடுக்க முடியுமா இன்னைக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது எல்லாமே பொம்பளையில் கூட தான் கஷ்டம் தான் அதை தான் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க மணிப்பு துளிய மின் ஆதிகில் பனாத்தி பிசையின் இந்த பெண் குழந்தைகள்னால ஒருத்தன் வந்து சோதனைக்கு யார் உள்ளாக்கப்படுகிறார்களோ குன்னலகு சித்திரம் மினன்னார் அந்த பெண் குழந்தைகளை இவனை நரகத்திற்கு செல்வதற்கு தடுக்கக்கூடிய ஒரு திரையாக தடையாக ஆவார்கள் அதாவது இந்த குழந்தைகளை வந்து கஷ்டப்பட்டு என்ன செய்கிறோம் பொம்பளை பிள்ளைங்கிற கண்டிப்பாக கஷ்டம் ரசூலாக விளங்குது ஆம்பளை பிள்ளைய விட பொம்பளை பிள்ளை என்னது சமூகத்தினால அல்லாத சமூகத்தை படைச்சிருக்கிறான் சமூக அமைப்புகளில் என்னவாகும் பெண் குழந்தைகளை வளர்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கஷ்டமாக இருக்குமையானால் அப்போ என்னவாகும் அவங்கள நம்ம கஷ்ட கஷ்டத்தை பொருட்படுத்தாமல் சரி அல்லா சந்திருக்கிறான் இதை நல்லபடியாக வளர்த்த முடி சொன்னால் நம்மளை நரகத்துக்கு போகாமல் இதுகள் வந்து தடுக்க நம்மளை ரசூல் நினச்சிட்றாங்க இந்த பொம்பளை பிள்ளைய நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட் நீங்கள் வந்து உண்டாக்கலாது அல்லா தான் தந்திருக்கிறான் அதை நல்லபடியாக வளர்க்குற மாதிரி செஞ்சிட்டீங்க என்று சொன்னால் அதை வெறு பெருத்துறாம பொம்புலேண்டு வந்து மட்டப்படுத்திடாம ரெண்டாம் ரெண்டாம் பட்சமாக நடத்தி விடாமல் வளர்த்தீர்களே ஆனால் அது வந்து குன்னலகு சித்திரம் என நார் அது வந்து நரகத்திலிருந்து தடுக்கக்கூடிய திரையாக ஆகும் என்று ரசூல் சுல்லா சலம் சொன்னது புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினெட்டு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆகிய ஹதீசில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இன்னொரு ஹதீசில் ரசூல் சுல்லா சொல்கிறாங்க மையலி மின் ஹாதிஹில் பனாத்தி செய்யன் அஹசன இலைகின்ன குன்னலகு சித்திரம் என்னார் யார் வந்து இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு பொறுப்பேற்று கொண்டு அழகான முறையில் அதை வளர்க்குறானோ குன்னலகு சித்திரம் என்னார் அந்த குழந்தைகள் அவனை நரகத்தருக்கக்கூடிய ஒரு சிறையாக இருந்து பெற்றவங்களுக்கு அது இது வந்து நம்ம வேற ஒரு பொண்ணு பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு பிள்ளை நாம் நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக்கிறோம் நல்லது கெட்டதுக்குன்னு ஒருத்தன் ஏற்றுக்கொண்டானையானால் அதனால என்ன கிடைக்குமா நரகத்தில் தடுக்கக்கூடியதாகவும் பெற்றவனுக்கும் ஒரு கிஃப்டாக இருக்கிறது நாலு பொம்பளை பிள்ளை வச்சு கஷ்டப்படுறாங்கன்னா என்ன செய்யணும் ஏமா கஷ்டப்படுற ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு உள்ள அம்புடைய என்ட வாங்கிக்க நான் தர்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டால் நமக்கு அந்த நன்மை கிடைக்கும் பொம்பளை பிள்ளையை பெறாதவன் கூட அவனுக்கு இந்த நன்மை கிடைப்பதற்கு ரசூல்லா என்ன செய்கிறாங்க வழிகாட்டுறார்கள் சுருக்கமாக சொன்னால் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அன்பாக இருக்க வேண்டும் கொஞ்சனும் தூக்கி மகிழ வேண்டும் ரசூல் சல்லாசனை எப்படிலாம் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அசன்றலி எல்லா கொண்டவர்களை வந்து தூக்கி முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லாசனம் அப்போ வந்து அக்ராபின் ஹாபிஸ் ஒரு ஒருத்தர் கிராமவாசி அவர் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் வந்து பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது அவருக்கு அவர் கிராமத்தில் இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுத்து பழக்கம் கிடையாது போல இருக்குது அவர் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து இன்னலி அசுரத்தமினல் வளதி எனக்கு பத்து புள்ளை இருக்கிறது மா கப்பல் தமிழ்கும் அகதன் நான் ஒரு புள்ளையை கூட இந்த மாதிரி முத்தம் கொஞ்சம் இருந்தது நீங்கள் பேர புள்ளை தூக்கி இப்படி கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு பத்து புள்ளை இருக்குது நான் ஒரு புள்ளையை கூட என்ன செய்யல இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சியது கிடையாது அப்படிங்கிறாரு அப்போ ரசூல் சில்லாசன் என்ன செய்கிறாங்க அவர் ஒரு மாதிரியை முறைக்கிறாங்க அவர் கேரக்டர் சரியில்லாமல் இருக்க அவர் ஒரு டைப்பாக பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மல்லா இரகம் லா யுருகம் எவன் இறக்கம் காட்டவில்லையோ அவன் இறக்கம் காட்டப்படமாட்டான் குழந்தண்டா உனக்கு அப்படி இறக்கம் வர வேணாமா குழந்தைய பார்த்தோன்னு அப்படி என்ன செய்வானா ஒரு அன்பு பொங்கல் வர வேணாமா உனக்கு நீ உந்த தன்மை உனக்கு இல்லைன்னா உனக்கு அல்ல என்ன செய்ய மாட்டேன் இறக்கம் காட்ட மாட்டான் நீ உனக்கு அந்த குழந்தையின் மீது அன்பு செலுத்தி கொஞ்சம் முடியலன்னு சொன்னால் உன்னை எப்படி அல்லா கொஞ்சுவான் அல்லா கொஞ்சுவான்னா என்ன செய்யறது அருள் புரிகிறது அப்போ நீங்கள் வந்து இது வந்து கெட்ட தன்மப்பா நீ பத்து பிள்ளை இருந்து அந்த குழந்தைகளை கொஞ்சியது இல்லைன்னு சொல்கிறீ
பஞ்சாயத்து அப்படி போயிடும் விஷயம் எனக்கு தான் அது குடும்ப வாழ்க்கையை பாதிச்சு போயிடும் அப்போ உங்கள் பிள்ளை இருந்து செய்யணும் அது வந்து நீங்கள் கா அது உங்களுக்கு கடமையாகவும் இருக்கிறது ஆனால் இப்படி எல்லாம் கூட சில ஒரு ப ஒரு நெகட்டிவான ஒரு எண்ணங்கள் என்ன செஞ்சுன்னு உண்டாகிறதுக்கு காரணம் வேணும் பிள்ளைகள் எல்லாம் எடுத்து என்ன செய்யணும் ரொம்ப ஆசையாக ஆர்வமாக என்னது கொஞ்சம் அது மார்க்கத்தில் உள்ளது இது புகாரில் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாவது ஹரீஸாக இடம்பெற்றிருக்கிறது இன்னொரு தடவை வந்து ஜா அராபியின் இளைநபி சல்லா அலிசல்லாம் ஒரு கிராமவாசி வந்து ரசூல் சல்லா அலிசல்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாரு கிராமத்திலேருந்து வர்றாரு வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா ம மதினாவில் பார்த்தா எல்லாம் பிள்ளைகள்லாம் கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிராமத்தில் அந்த பழக்கம் இல்லை அப்போ என்ன செய்கிறார் அவர் அது கப்பில் ஒன்று சிபியான சின்ன பசங்களெல்லாம் நீங்கள் என்ன முத்தம் முத்தம் கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா ஒமானும் கப்பிலும் நாங்கள் அது மாதிரிலாம் முத்தம் கொஞ்சம் வழக்கம் கிடையாது எங்கள் ஊரில் அப்படி பழக்கம் இல்லையே இது நீங்கள் எல்லோரும் போட்டு கொ குழந்தையை தூக்கி தூக்கி கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேட்குறாரு அப்போ கால நபி சொல்லா அலி செல்லம் ரசூல் சொல்லா செல்லி சொன்னாங்க அவ அம்லி குலக்க அன் நசா அல்லாஹும் என் கல்விக்கு ரஹமா ஓன் உள்ளத்துலேருந்து அருளை வந்து அல்ல எடுத்து விட்டான்னு நான் என்னப்ப செய்ய முடியும் ரசூல் என்ன செய்கிறான் குழந்தைய கொஞ்சலன்னா அவன் உள்ளத்தில் என்ன இல்லை ரஹமத்துங்கிறது இல்லை அது இறக்க குணத்தை எல்லாம் எடுத்து விட்டான்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் என்ன செய்வது அது ஒரு க ஒரு நல்ல தன்மை இல்லை குழந்தைய கொஞ்சாமல் இருக்கிறது வந்து ஒரு கொடூரமானவன் என்பதற்கு அடையாளம் என்கிற மாதிரி ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதை சொல்கிறாங்க இது புகாரில் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டாவது அதிசாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி குழந்தைய கொஞ்சம் எந்த அளவு கொஞ்சுறாங்கன்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலி செல்லத்துக்கு அவங்க பேத்தி பேத்தினா ஜெயினபு இருக்காங்க இல்லையா மூத்த மகள் அவங்களுடைய மகள் வந்து உமாமா உமாமான்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பேத்தி மக விட்டு பேத்தி அப்போ ரசூல் சல்லா செல்லம் வந்து ரொம்ப அந்த அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ரசுல்லாவோட என்ன செய்யும் ரொம்ப சேர்ந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ரொம்ப ரசுல்லா வந்து பொம்பளை பிள்ளை என்ன செய்யும் ரசுல்லாவோட ரொம்ப நெருக்கமாக எப்போ பார்த்தாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு எல்லாமே என்ன செய்யும் அது மாதிரி எந்த அளவுக்கு தொழு உம்பு கூட அந்த விடாது தொழு விடாது ரசுல்லா என்ன செய்வாங்க தோல் ஒதுக்கி வைத்து தொழுவார்கள் ருக்குவுக்கு போகும்போது இப்படி இறக்கி வச்சு விட்டு ருக்கு செய்துட்டு மராய புத்தம் எந்திரிப்பாங்களை செய்தாலும் முடிச்சு அப்போ தோல் ஒதுக்கி வைத்து தோல் ஒதுக்கி வச்சு விழுந்துருமன்னு கேட்கக்கூடாது அந்த மாதிரி டைப்பில் வச்சுருப்பாங்க கை தூக்கி வச்சு கை பிடிச்சிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்கான கை குழந்தைன தோலில் வச்சுக்கிறாது கீழே விழுந்துடும் அது கிரிப்பு சொந்த கிரிப்பில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தையில் தான் என்ன செய்யும் அதை கழுத்தை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு நின்றுக்கிறோம் அப்போ அந்த குழந்தையை தூக்கி முதலில் வச்சுக்கிட்டு கழுத்தை கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்க வைத்து ரசூல்லா தொழுது இருக்கிறாங்க ஆனால் தொழுகை நேரத்தில் கூட அதை ஒதுக்கிடக்கூடாது குழந்தை ஆசைப்படுது மூதல ஏறி சவாரி செய்யணும்னு விரும்புது என்ற உடனே ரசூல் சல்லா அப்படி வருது ஹதீஸில் காணையு சல்லி ரசூல் சல்லா செல்லம் அவர்கள் தொழுதுவார்கள் ஒவ்வொரு ஹாமிலும் உமாமா உமாமாவை தூக்கி கொண்டு என்ன செய்வார்கள் தொழுவார்கள் ஃபைதா சஜத வலாகா சஜிதா செய்யும் பொழுது கீழே வைத்து விடுவார்கள் ஒய்தா காம ஹமலகா எந்திரிச்சு நிற்கும் போது தூக்கி வைத்துக் கொள்வார்கள் என்கிற மாதிரியான இன்னொரு அதிசயம் தோல் தோல் பூஜத்தில் தூக்கி வைத்துக் கொள்வார்கள் இருக்கிறது இது வந்து புகாரியில் ஐநூற்றி பதினாறாவது அதிசயில் பார்க்கலாம் அப்போ குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி என்ன செய்யணும் ஒரு நெருக்கத்தை த தகப்பன்மார்கள் காட்ட வேண்டும் தாய்மார்கள் காட்டுவாங்க இது சொல்லாமலே இருக்க என்ன செய்வாங்க தாய் தாயை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகள் மீது இந்த மாதிரியான கொஞ்சிறது அன்பு செலுத்துறதுலாம் அவங்க இயல்பில் இருக்கும் ஆம்பளையை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்ன செய்யணும் இதை உண்டாக்கிக்கொள்ளும் நம்ம புள்ள அதை பாசம் காட்டினா தான் என்ன செய்யும் அது அது வந்து நம்மளை விரும்பும் நம்மளை பற்றின ஒரு எண்ணம் அந்த குழந்தை மனசில் பதியும் நாலு அடைவில் காலகட்டம் வளர்ந்து கலந்து வரும் என்ன செய்யும் இந்த சின்ன வயசில் உள்ளதெல்லாம் அப்படி பதிஞ்சு இருக்கும் பாப்பா நம்ம எவ்வளோ பிரியம் வச்சுருந்தார் என்பதற்கெல்லாம் இது ஆதாரமாக அதுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு மாதிரியாக எள்ளும் கொள்ளும் ஒடிச்ச மாதிரி இருந்து போனவனே வைங்களேன் எதிர்காலத்தில் அது வளர்ந்து கலந்து பெரியாலாக போனால் கூட பாப்பா கண்ணா ஓடி போயிடுவான் நெருங்கவே மாட்டான் அப்பா அந்த கூப்பிட மாட்டான் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகி போயிடும் அப்போ அது பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி பராபின் ஆசிப் வெளியெல்லாம் அவர் சொல்கிறாங்க அவர் ரசூல் சொல்லா வெளியே போவாங்கல்ல வெளியே போனாங்கன்னு சொன்னால் ஹசனை தூக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு தான் போவாங்க வெளியே போகும்போது அது சொல்கிறாரு ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒல் ஹசன் அபின் அலியும் நாள் ஆத்துக்கிஹி ஹசன் அபின் அலியுடைய மகன் அலியுடைய மகன் ஹசன் இருக்கார் இல்லையா ஃபாத்திமாவுடைய மகன் அவர் வந்து ரசூல்லாவுடைய தோல் பூஜத்தில் இருப்பார் அந்த மாதிரி ரசூல் சல்லா செல்லம் வெளியே வரும்போது நான் பார்த்துருக்கிறேன் அந்த இப்போ நம்ம காலத்துலனா இப்போ இடுப்பில் தூக்குவாங்க வழங்குதா உங்களை இடுப்பில் தூக்கிட்டு போவாங்க அந்த காலத்தில் அரபுகள்லாம் என்ன செய்வாங்க தோல் ஒதுக்கி வச்சு
ஒரு பன்னிரண்டு வயசு அடையும் பொழுது ஆம்பளை பிள்ளைகள் வந்து பதினஞ்சு வயசு அடையும் பொழுது பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் அதில் ரொம்ப கூடுதலாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏன்னா அந்த பருவத்தில் வந்து எதை போடுறோமோ அதை எடுத்துடும் தப்பை போட்டால் தப்பை எடுத்துடும் சரியானது போட்டால் சரியானது எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த பருவம் வந்து என்ன செய்யும் எதை குழப்ப முடிவு செய்ய முடியாத ஒரு தடுமாற்றத்திலையும் ஒரு குழப்பத்திலையும் அவங்க உடலில் ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு வியப்பாகவும் ஆச்சரியமாகவும் ஒரு மாதிரியான ஒரு குழப்பமான நிலை ஏன் இப்படிலாம் ஏற்படுதுலாம் தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பருவம் வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு பருவம் இந்த பருவத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் ரொம்ப கவனமான முறையில் என்னென்னு சொல்ல போனால் பொம்பளை பிள்ளையில் ரொம்ப டேஞ்சராக போயிடும் பொம்பளை பிள்ளையில் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இயல் பிள்ளை என்ன ஆயிரும் அவங்கள யாராவது அரவணைத்து விட்டால் அவங்கள அன்பாக பேசிவிட்டால் நமக்கு பாதுகாப்பு ஒன்று இருக்காதுன்னு அப்படி ஒற்ற மாதிரியான ஒரு தன்மை பெண் குழந்தைகள் மத்தியில் இருக்கும் அந்த எப்போ வெளிப்படையதெல்லாம் அந்த பன்னிரெண்டு வயசு இந்த பருவம் அடைகிறாங்க இல்லையா அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு யாரையுமே தெரியாது ஆம்பளையெல்லாம் ஒன்று பண்ண தெரியாது எவனாவது ஒரு ஆம்பளை ராங் கார்ட்லேயோ மிஸ் கார்ட்லேயோ வந்து என்னஞ்சா பேசிட்டான்னு வைங்க அது போதும் அதில் என்ன செஞ்சுருவாங்க ஆ நமக்குன்னு ஒரு ஆம்பளை இருக்கிறான் நம்மளை பார்த்து ஒருத்தன் ரசிக்கிறான் நம்மளை வர்ணிக்கிறான் அப்படின்னு ஒன்று என்னவாயிரும் அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிரும் பொம்பளை பிள்ளைகளும் அவன் வந்து குரங்கு மாதிரி இருந்தாலும் சரி ரவுடியாக இருந்தாலும் சரி போக்கிரியாக இருந்தாலும் சரி வயசில் கூடினவனாக இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வராது அதெல்லாம் கண்டுக்கிறவே மாட்டாங்க யார் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுகிறார்களோ அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி அவங்கள வந்து யார் என்ன செஞ்சதில் இதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் அம்மா திட்டுவாங்க வாப்பா திட்டுவாங்க அதுதான் அது பார்த்துருக்குது கண்டிக்கிறத பார்த்துருக்குறது இவளுடைய அங்கங்களை வர்ணிக்கிறத பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கலை அது பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு உன் முகம் அப்படி இருக்குது இது ஒரு கேள்விப்படாத இருக்குல்ல அது மாதிரி உம்மா அவ்வளோ சொல்லுவா செய்யும் அம்மா அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க வாப்பா அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அண்ணா அப்படி சொல்ல மாட்டார் தாய்மாமா அப்படி சொல்ல மாட்டார்லாம் இல்லையா இப்போ யாரும் சொல்லாத ஒரு கோணத்தில் வந்து எந்த கிறுக்கம் போய் அப்ரோச் பண்ணாலும் முடிஞ்சு கதை பொம்பளுக்கு விளங்கால் அந்த பருவத்தில் என்ன செய்யாது விளங்கி அப்படியே அதை கற்பனை வளர்த்து கொண்டது என்று சொன்னால் அதுக்கு பிறகு என்னவாயிரும் இந்த மாதிரி நம்மளை அழகாக பேசி வர்ணித்து நம்மளை வந்து புகழ்ந்து அப்படிலாம் இது பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க வீட்டில் வந்து சனியாக அப்படி திட்டு திட்டு வாங்கிட்டு இருந்துட்டு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தோம் என்னவாயிரும்னு கேட்டால் பொம்பளை வந்து அப்படியே என்ன ஆயிரும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வயசுக்காரனோட பதினாறு வயசுக்கு ஒன்று ஓடி போகுது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்காரன் அடுத்த வீட்டில் இருப்பான் அவனோட என்னது யாருன்னுலாம் கிடையாது பொம்பளையில் பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் வந்து சுயமாக சிந்தித்து நல்லது கெட்டதை பார்த்துலாம் முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மையில் அந்த வயசில் இருக்க மாட்டார்கள் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் உள்ள அந்த ஆபத்தான பருவம் இருக்குல்ல அந்த பருவம் வந்து ரொம்ப கவனமாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் பதினெட்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆயிடுவாங்க எல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி அவனுடைய எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் கவனித்து செய்கிற ஒரு பக்குவம் அப்போ வரும் இந்த பதினெட்டு கீழே இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன செய்யாது இந்த ஒன்று ஃபஸ்ட்டு எவன் அப்ரோச் பண்ணுகிறானோ அவனோட என்ன செய்வார்கள் அவங்கள வந்து இணைத்து கொண்டு அவன் தான் நமக்கு எல்லாமே அப்படின்னு பதிஞ்சு போயிடும் பொம்பளை இந்த கலர் கலர் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு எவன் இது பண்ணுறான் அதனால தான் ஒரு யாருன்னு பார்க்காம கூட கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அவனோட செட் ஆகிடுறாங்களா இல்லையா கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இப்போ தான் சவு தவிது வந்த பிறகு தான் அந்த பொண்ணும் பார்க்குற மாப்பிள்ள பார்க்குறா இருக்குது அந்த காலத்தில் இந்த பொண்ணு எப்படின்னே தெரியாது அவங்க அப்பா அம்மாவும் பார்த்து பேசி கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அடுத்த நாள் பார்த்து அவனோட அப்படி நீங்கிட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணும் பார்க்குறமா இல்லையா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்து பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணி அப்படின்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு எதுவும் கிடைக்குது அவ்வளோ அவனுங்களா இவனுக்கு ஆம்பளை அப்படி கிடையாது இவன் ஒரு நாடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருப்பான் ஆளு வந்து வந்து ஸ்டடியாக இருக்க மாட்டான் இவன் ஆனால் அவங்க என்ன செய்வாங்க அதிகமான பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்து ஏமாந்துருவாங்க அப்போ அது மாதிரிலாம் வரக்கூடாது இன்னும் சொல்ல போனாங்க சில சம்பவங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் மேற்கு வங்காளத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் அந்த அவங்க அந்த கம்யூனிஸ்ட் தானே அவங்க எல்லாம் முற்போக்குங்கிற பேரில் இந்த மாதிரி காதல் கல்யாணத்தை ஊக்குவிக்கணும்னு சொல்லி வெங்கியில் பிரச்சாரம் பண்ணி காதல்னு சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணி விட்டு ஓடி ஓடி ஒரு ஆளுக்கெலாம் கல்யாணம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கடைசியில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஓடி போன கேஸுக்கெலாம் என்ன ஏற்பட்டுச்சுங்கிறத ஆய்வு பண்ணால் பயங்கரமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்னது ஓடி போனதில் முக்காவாசி கை விட்டு போயிடுறாங்க அதில் இந்த சர்வே எடுக்கிறாங்க யார் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் மேற்கு வங்காளத்தில் புரட்சி பேசக்கூடிய
அதில் கொண்டு பொம்பளை பிள்ளையெல்லாம் தாறுமாறாக கொண்டு தள்ளி போயிடுவாங்க இவங்க மாட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே கொண்டு தள்ளிடுவாங்க விபச்சார விடுதலாம் பெருகி போன பிறகு மேற்கு வங்காள அரசு புத்தியா இப்போ படிச்சுக்கிட்டு சொல்லுது பெற்றோர் சம்மதம் இல்லாமல் இனிமேல் எந்த திருமணத்தையும் பதிவு செய்யக்கூடாது சட்டம் இப்போ 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 ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி யார் புரட்சி பேசினவங்க பெற்றோர் சம்மதம் இல்லாமல் அவங்க என்ன என்ன செய்வாங்க இவன் யார் இவனுடைய வருமானம் என்ன இவனுடைய பேக்ரவுண்டு என்ன இவனுடைய குணநலம் என்ன எல்லாத்தையும் விசாரிப்பாங்க இவன் ஒழுங்காக வச்சிருப்பானா அவங்களுக்கு பயந்துக்கிட்டாவது இருப்பான்ல இழுத்துக்கு ஓடி போயிட்டான்னு சொன்னால் இதை வந்து தாய் தப்பம் கேட்டு வரமாட்டாங்க அண்ணன் தம்பி வரமாட்டாங்க இவளை என்ன செஞ்சாலும் யார் கேட்க போறா எங்கிற ஒரு தைரியத்தில் இந்த பெண்களுடைய வாழ்க்கை என்ன செய்யப்படுகிறது சூறையாடப்படுற காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் இவ்வளவு முட்டிட்டு மேற்கு வங்காள அரசு இப்போ சட்டம் போட்டிருக்கிறது பெற்றோர் சம்மதப்படாமல் பதிவு திருமணம் பண்ண வர்றாங்கல்ல வந்தாங்கன்னா வாப்பாமா கூப்பிடுறாங்க சட்டம் போட்டான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் மாதிரி இப்போ பதிவு பண்ண முடியாது அப்போ இவங்க எல்லாரும் முட்டி முட்டிட்டு தான் குனிகிறது தலையில் முட்டும் நல்லா தெரியுது முட்டுறதுக்கு முன்னாடி குனிஞ்சிட வேண்டிய ஆனால் நிலை சின்னதாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் போகும்போது குனிஞ்சிட்டு போயிடணும் இவங்க எப்போ என்ன செய்வாங்க போய் மட்டார்னு முட்டிட்டு மண்டை வீங்கி போனோன்னே ஆஹா குனியணுமே இப்போ குனிஞ்சு என்னென்ன முட்டிருச்சா இல்லையா அதை முட்டிட்டு குனிகிறதுன்னு சொல்கிறவங்களா இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அம்புட்டு பெண்களுடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்கி போட்டு முதல்ல இதான் நடக்கும்போது அறிவு இல்லையா அவனுக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் செக்யூரிட்டி இருக்குமா அந்த பெண்களுக்கு ஏமாந்து போக தெரியாத இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க மும்பூட்டு பேரையும் தற்கொலை பண்ணி வச்சுப்பிட்டு மும்பூட்டு பேரையும் அந்த விசார விடலை தள்ளிப்பிட்டு கடைசியில் அதோடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நிலைக்காமல் போன பிறகு இனிமேல் பெற்றோர் சம்மந்தம் இல்லாமல் பதிவு செய்யாதேங்கிறான் அதனால் குழந்தைகளை வந்து இந்த சின்ன வயசில் வளர்ந்த வளர்க்குறத விட பனிரெண்டுக்கு மேலே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும் ரொம்ப கவனமாக நெருப்பில் இருக்கிற மாதிரி வயிற்றுல நெருப்பு கட்டினா எப்படி இருப்போம் அந்த மாதிரி கண்காணிப்போடு வளர்க்க வேண்டும் இது சம்பந்தமாக கூடுதலான இன்னும் சில விவரங்கள் இருக்கிறது இன்ஷால்லாம் நாளைக்கு பார்க்கணும்